ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் வந்த ஒடிசி அதுக்கப்புறம் இப்போ ரெண்டாயிரங்களில் வந்த இன்ட்ரெஸ்டெல்லார் கிராவிட்டி இந்த மாதிரியான பட வரிசைகள் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் மூவிஸை வந்து சேர்த்து வச்ச இந்த வரிசையில் இப்போ சமீபத்தில் பிராட்பிட் நடித்து வெளிவந்த படம் தான் ஒரு ஆஸ்ட்ரோனாட் அவருடைய அப்பாவும் ஒரு ஆஸ்ட்ரோனாட்டாகத்தான் இருந்தார் அவரை வந்து ஸ்பேஸில் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் பண்ணக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு ஏஜென்சி வந்து தொலைச்சிருது அதை தேடுறாங்க அவர் தேடுறாங்க கிடைக்க மாட்டார் அந்த ஆஸ்ட்ரோனாட் அவருடைய அப்பாவை தேடி பயணிக்கக்கூடிய அந்த தூரம் போய் அவர் கூட்டு வராரா இல்லை என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த படம் இந்த படத்தை லீட் பண்ணிக்கிறவர் பிராட்பிட் நம்ம எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ஃபெமிலியரான பல பேர்த்துக்கு ஃபேவரட்டான ஒரு ஆக்டர் கோ ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அவரே நடிச்சிருக்காரு இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை அவர் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தை ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின் சொல்லணும் அதை தாண்டி இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய மேக்கிங் ஸ்பேஸில் இருக்கக்கூடிய பல விஷயத்த வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது இது ரொம்ப அழகாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா பூமியிலேருந்து நேராக ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்சுக்கு ஒரு பிரிட்ஜு கட்டியிருக்காங்க இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சீன் ஆத்தாடி என்னடா எப்படி அது கிராவிட்டி ஏத்தில் நிறைய கிராவிட்டி இருக்கிறதுனால அப்படி நிற்காது மேலே மேலே ஆர்பிட் வந்து ஸ்பின் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்றனால புஷ் அண்ட் புல் நிறையா இருக்குது அதில் வந்து ஒன்றுமே மேலே நிற்காது அவ்வளோ ஹைட்டுக்கு டவர்லாம் கட்டி நிற்க வைக்க முடியாது ஆனால் அதையும் தாண்டி ஒரு டெக்னாலஜியை அவங்க சொல்கிறாங்க அதை யூஸ் பண்ணி நிற்க வச்சுருக்காங்க ஸோ அதில் இருந்து பிராட்பிட் மேலேருந்து கீழே விழுவாப்பில் அதுதான் ஆரம்பம் பயங்கரமாக இருந்துச்சு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஆ தெரியாத்தா அப்படி இருந்துச்சு ஸோ அது அப்படியே கண்டினியூ ஆகுதா அப்படின்னு பார்த்தாக்கா இல்லை சில இடத்துல ஸ்லோ ஆகுது சில இடத்த ஸ்பீடாகுது அப்படியே போகுது வருது இன்ட்ரெஸ்டெல்லார் படத்தை வந்து ரொம்ப அஸ்ட்ராக்டான ஒரு சிந்தனை ஒரு வாம் ஹோல் கிரியேட் ஆகுது அந்த வாம் ஹோல் வழியாக வேறு ஒரு யூனிவர்ஸ்க்கு போகிறோம் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து தியரட்டிக்கலாக இருக்கிறத ப்ராக்டிக்கலாக காமிச்ச ஒரு விஷயம் அது ஸோ அந்த வகையில் கிறிஸ்டோஃபர் நவாலண்ட வந்து ஹேட்ஸ் ஆஃப் அதுக்கடுத்து இந்த படம் ஆட் ஸ்டார் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா இப்போ தற்போதைய சூழலில் நம்ம இந்தியாவே வந்து மார்ச் வரைக்கும் போயிடுச்சு ஸோ யுஎஸ் வந்து அதை தாண்டி போகிறதுக்கு நிறையாவே வாய்ப்புகள் இருக்குது மேபி இன்னும் ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்தில் வந்து யுஎஸ் நாசா வந்து ஜூபிட்டர் கோயிலில் சர்டன் கோ ட்ராவல் பண்ணி போகிறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறனால இதை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சூழலில் தான் இருக்குது தியரட்டிக்கலான பாசிபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த நம்ம முன்னாடி வந்து ஆடஸ்டால் எடுத்து வச்சுருக்காங்க இந்த படத்தில் வந்து த வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் சைலண்ட் ரூம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து காமிச்சிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் சும்மா கூகுளில் போய் தட்டி பாருங்கள் இந்த உலகத்துலேயே ரொம்ப அமைதியான ஒரு ரூம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா ஒரு ரூம் இருக்குது அந்த ரூமில் வந்து நீங்கள் அமைதியாக உட்காந்து உங்கள் உடம்பை கவனிச்சிங்கன்னா உங்கள் இரத்த நாணங்கள் ஓடக்கூடிய சத்தங்கள் வந்து கேட்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஒரு ரூமை வந்து இந்த படத்தில் வந்து காமிக்கிறாங்க அதில் குள்ளே இருந்து தான் அவர் அவங்க அப்பாட்ட பேசுவார் ஸோ அந்த விஷயத்த பார்த்ததுமே ஆஹா இது அந்த தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கிளிக் ஆச்சு ஸோ அந்த விஷயத்த ரொம்ப கவனமாக பார்த்தேன் அதை தாண்டி இந்த படத்தில் வந்து கிராவிட்டி ஆகட்டும் இன்ட்ரெஸ்டலர் ஆகட்டும் சமீபத்தில் வந்து இந்த ரெண்டு படத்தையும் நம்ம எல்லோரும் பார்த்துருப்போம் அப்படிங்கிறனால ஸ்பேஸில் இருக்கக்கூடிய தனிமையை வந்து நம்ம உணர்ந்துட்டோம் இருந்தாலும் ஒரு கட்டம் மேலே கொண்டு போக ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க மேலே போகலை ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்டலார தாண்டி இன்னொரு படம்னா தெரில அது யார் பண்ணுவான்னு நம்ம தெரில மேபி நம்ம கூட செய்யலாம் இந்தியாவிலேருந்து யாராவது இல்லை நானே இல்லை நீங்களே கூட செய்யலாம் தெரில ஆனால் அதை வந்து தொடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணி இருந்திருக்காங்க ஓகே ஃபைன் அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த படம் இருக்குது ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்டலாரில் கிறிஸ்டோஃபர் நோலன் எல்லாத்தையும் காம் ஸ்டாப்பில் ஸ்பேஸில் எல்லாத்தையுமே காம் ஸ்டாப்பில் ஸ்பேஸில் எந்த அளவுக்கு தனிமையாக இருக்கும் அதில் இருக்கக்கூடிய டைம் ட்ராவல் கான்செப்ட்டு அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா காம் ஸ்டாப்பில் ஆட ஸ்டார் அப்படின்ற இந்த படத்துக்கு பிஜி யூஸ்லேருந்து தர ரேட்டிங் பத்துக்கு ஆறுன்னு சொல்லி தரோம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மீண்டும் இன்னொரு வீடியோ சந்திப்போம் மதுவரை நன்றிகள் பட்பல வணக்கங